Below is the code of ethics for security professional. Number one, a security agent, his fundamental duty is to serve the interest or mission of his agency in compliance with the contract entered into with the clients or customers of the agency. Sa Filipino, bilang ahente ng seguridad, ang kanyang pangunahing tungkulin ay paglingkuran ng interes o misyon ng kanyang ahensya bilang pagsunod sa kontratang pinasok sa mga kliyente o customer ng ahensya. Number two, He shall be honest in thoughts and deeds both in his personal and official actuations. Obeying the laws of the land and the regulations prescribed by his agency and those established by the company he is supposed to protect. Sa Filipino, dapat siyang maging tapat sa pag-iisip at gawa kapwa sa kanyang personal at opisyal na mga pagkilos. Sumusunod sa mga batas ng lipunan at sa mga regulasyong itinakda ng kanyang ahensya at sa mga alituntuni ng kumpanyang dapat niyang protektahan. Number three, he shall not reveal any confidential matter that is confided to him as a security guard and such other matters imposed upon him by law. Sa Filipino, hindi niya dapat igunyag ang anumang confidential na bagay na ipinagkatiwala sa kanya bilang isang security guard at iba pang mga bagay na inutos sa kanya ng batas. Number four, he shall act at all times with the quorum and shall not permit personal feelings, prejudices and undue friendship to influence his actuation in the performance of his official functions. Sa Filipino, siya ay dapat kumilos sa lahat ng oras ng may kagandahang asal at hindi dapat pahintulutan ang mga personal na damdamin. Pagkiling at hindi nararapat na pagkakaibigan na makaimpluensya sa kanyang pagkilos sa pagganap ng kanyang mga opisyal na tungkulin. Number five, he shall not compromise with criminal and other lawless elements to the prejudices of the customer of his client but to assist the government in its relentless drive against lawlessness and other form. S of criminality. Sa Filipino, hindi siya dapat makipagkompromiso sa mga kriminal at iba pang labag sa batas na pwedeng maging pinsala ng customer ng kanyang kliyente subalit handing tumulang sa gobyerno sa pagsawata ng katiwalian at iba pang uri ng kriminalidad. Number six, he shall carry out his assigned duties as required by law to the best of his ability and shall safeguard the life and property of the establishment he is assigned to. Sa Filipino, gagampanan niya ang kanyang mga nakatalagang tungkulin ayon sa hinihini ng batas sa abot ng kanyang makakaya at dapat niyang pangalagaan ang buhay at ari-arian ng establishmento kung saan siya naka. Talaga. Number seven, he shall wear his uniform, badge, patches and insignia properly as a symbol of public trust and confidence, as an honest and trustworthy security guard and private detectives. Sa Filipino, dapat niyang isuot ng maayos ang kanyang uniforme. Badge, patches at insignia bilang simbolo ng tiwala at kumpiyansa ng publiko, bilang isang tapat at mapagkakatiwala ang security guard at private detective. Number eight, he shall keep his allegiance first to the government, then to the agency where he is employed and to the establishment he is assigned to serve with loyalty and utmost dedication. Sa Filipino, dapat niyang panatilihin ang kanyang katapatan sa gobyerno. Pagkatapos ay sa ahensya kung saan siya nagtatrabaho at sa establishmento na itinalaga sa kanya na maglingkod ng may katapatan at lubos na dedikasyon. Number nine, he shall diligently and progressively familiarize himself with the rules and regulations laid down by his agency and those of the customers or clients. Sa Filipino, dapat siyang maging masigasig at progresibo na pamilyar ang mga alituntunin at regulasyong itinakda ng kanyang ahensya at ng mga customer o kliyente. Number 10. He shall at all times be courteous, respectful, and salute his superior officers, government officials and officials of the establishment where he is assigned or the company he is supposed to serve. Sa Filipino, sa lahat ng oras, dapat siyang maging magalang. Magalang at saludo sa kanyang mga nakatataas na opisyal, opisyal ng gobyerno at opisyal ng establishmento kung saan siya nakatalaga o ang kumpanyang dapat niyang paglingkuran. Number 11, he shall report for duty always in proper uniform and meet in his appearance. Sa Filipino, dapat siyang mag-report sa trabaho na laging nakasuot ng wastong uniforme at maayos sa kanyang hitsura. Number 12, he shall learn at heart and strictly observe the laws and regulations governing the use of firearms. 
Sa Pilipino, dapat siyang matuto ng buong puso at mahigpit na sundin ang mga batas at regulasyon na namamahala sa paggamit ng mga baril. Thank you for watching. For more videos please visit and subscribe our YouTube channel. Below is the link.